Hey there, all exporters and importers, how are you all? So once again, this is Vidal Shah from Triple M. And once again, you are welcome to enter these exclusive videos where we talk about common things, which is actually not common. And the most big mistakes people do, or the things that we keep in mind about exporting more business. And today, we are going to talk about this here. Today's topic, which is very important, 10 common mistakes by new exporters. दस ऐसी गलतियां जो मोस्ट ऑफ द टाइम नए एक्सपोर्टर्स करते हैं और उसी की वजह से उनका एक्सपोर्ट स्टक हो जाता है या सक्सेसफुली रन नहीं कर पाते या तो फिर उसको बंद करके दूसरी इंडस्ट्री में डाइवर्ट हो जाते हैं लेकिन अगर आप ये दस गलतियां आज अच्छी तरीके से जान लोगे उसके ऊपर काम करोगे तो डेफिनेटली अपना एक्सपोर्ट बिजनेस बहुत अच्छी तरीके से रन कर पाओगे मिस्टेक नंबर वन दैट फेलियोर टू ऑप्टेन क्वालिफाइड एक्सपोर्ट काउंसिलिंग and to develop a master marketing plan before starting an export venture. Export business should be done before you have a master marketing plan. You have to take your product, take your international market and for that you have to take a qualified counseling. You have to take a qualified export counseling. Most of the time, what do you think? I've seen two or four videos, I've read two or four articles, so now I'm ready to start the export business. No! You have to read, you have to get the counseling, you have to get to concern the people. आपको लोगों से मिलना पड़ेगा, experts से मिलना पड़ेगा, उनके पास से राय लेनी पड़ेगी, अपने आप को prepare करना पड़ेगा. What are the starting requirements? What are the criteria that you need to focus before starting an export venture? तो वो export business शुरू करने से पहले counselors के पास जाइए, एक master marketing plan create कीजिए और फिर उसके ऊपर काम करना शुरू कीजिए मिस्टेक नंबर टू इन सफिशियंट कमिटमेंट बाय द टॉप मैनेजमेंट टू ओवरकम द इनिशियल डिफिकल्टीज एंड फाइनेंशियल अरेंजमेंट्स फॉर द एक्सपोर्टिंग पर्पस यहां पे जो टॉप मैनेजमेंट होता है कंपनी का वो कमिटेड नहीं होते हैं टुवर्ड्स एक्सपोर्ट अब कोई भी बिजनेस जब हम लोग शुरुआत करते हैं तो छोटी मोटी दिक्कतें आती रहती है इनिशियल स्टेजेस में अगर ऐसी छोटी छोटी दिक्कतों के सामने अगर हम लोग हार जाते हैं ऐसी कोई गलतियां हो जाती हैं या कोई चैलेंजेस आ जाते हैं उससे हार कर अगर हम लोग गिव अप कर देते हैं डेफिनेटली हमारा बिजनेस आगे नहीं बढ़ पाएगा सो टू थिंग्स दैट यू नीड टू टेक केयर दैट इज टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट टूवर्स एक्सपोर्ट एक कमिटमेंट होना चाहिए मुझे कैसे भी करके एक्सपोर्ट करना है जो भी चैलेंजेस आएगी आई एम रेडी टू ओवरकम ऐसा कमिटमेंट टॉप मैनेजमेंट का चाहिए और दूसरा फाइनेंशियल अरेंजमेंट्स या फिर फाइनेंस के लेकर टॉप मैनेजमेंट का एक सही रवैया होना चाहिए कि नहीं मुझे अगर कुछ भी इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना पड़े आई एम रेडी टू दैट राइट सो दिस इज सेकंड मिस्टेक मिस्टेक नंबर थ्री इन एजुकेट केयर इन सिलेक्टिंग सेल्स रिप्रेजेंटेटिव और डिस्ट्रीब्यूटर्स इन फॉरिन कंट्री जिस बायर से हम लोग फॉरिन कंट्री में डील कर रहे हैं उस बायर को ढूंढने में आइडेंटिफाई करने में मोस्ट ऑफ द न्यू एक्सपोर्टर्स गलती कर जाते हैं और उसी की वजह से उनको सामना करना पड़ता है किसी स्कैम का फ्रॉड का और सबसे बड़ी गलती पहली बार में हो जाती है पहली बार फ्रॉड हो जाता है बहुत बड़ा लॉस हो जाता है देन दे विल बी आउट ऑफ द इंडस्ट्री और उसी की वजह से लोग अपना बिजनेस सक्सेसफुली रन नहीं कर पाते हैं सो दैट्स वाई मिस्टेक नंबर थ्री के ऊपर ध्यान दीजिएगा जब भी आप किसी बायर के साथ डील करते हैं सबसे पहले वो कहाँ से मिला है रिसोर्सेज उसका आइडेंटिफाई कीजिए उसको आइडेंटिफाई कीजिए अच्छी तरीके से क्या वो जेन्यून है क्या वो क्रेडिटेबल है या नहीं है वो अगर आपकी डिस्ट्रीब्यूटरशिप हैंडल कर रहा है तो वो किस तरीके से हैंडल कर रहा है सेल्स अग्रीमेंट आपका जो भी आप उसको कॉन्ट्रैक्ट बना के दे रहे हैं उसको सही तरीके से सही मायने में अच्छी तरीके से आइडेंटिफाई कीजिए और फिर उसको अपॉइंट कीजिए राइट सो दैट इज अस्टेक नंबर थ्री मिस्टेक नंबर फोर सिकिंग ऑर्डर फ्रॉम ऑल अराउंड वर्ल्ड इंस्टेड ऑफ कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन वन और टू जियोग्राफिकल एरिया जब भी हम लोग ऑर्डर्स एक्सपेक्ट करते हैं या मार्केटिंग जब हम लोग करते हैं तो एक स्पेसिफिक कंट्रीज को टारगेट करते हैं राइट तो वो कंट्रीज को टारगेट करने की जगह पे हम लोग पूरी दुनिया को टारगेट कर सकते हैं मतलब वी नीड टू अप्लाई अ मार्केट नेविगेटर अ मार्केट नेविगेटर मतलब मुझे कौन सी कंट्रीज पर टारगेट करना है बट एक दो कंट्रीज को टारगेट मत करो यू नीड टू कॉन्सेंट्रेट ऑन दी मल्टीपल कंट्रीज ऑल टूगेदर राइट बहुत अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से हम लोग मार्केटिंग कर सकते हैं एंड वी कैन एक्सपेक्ट ऑर्डर फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड और धीरे धीरे करके भी आप डेवलप कर सकते हो ऐसा जरूरी नहीं कि एक ही साथ सारी दुनिया पे फोकस करो बट ऑब्वियसली वी नीड टू डाइवर्सिफाई अवर मार्केट एज सुन एज पॉसिबल ज्यादा से ज्यादा मार्केट को हम लोगों को अप्रोच करना पड़ेगा मिस्टेक नंबर फाइव निगलेक्ट द एक्सपोर्ट मार्केट वेन द डोमेस्टिक मार्केट एक्चुअली बुम्स 
मतलब जो हमारा डोमेस्टिक मार्केट बहुत अच्छा चल रहा है हम लोग बहुत अच्छी सी अर्निंग यहाँ पे कर रहे हैं तो हम लोग कभी भी एक्सपोर्ट मार्केट के ऊपर फोकस नहीं करते या इंटरनेशनल बिजनेस के ऊपर फोकस नहीं करते ये हमारी एक सबसे बड़ी कॉमन मिस्टेक्स है और उसी की वजह से लोग एक्सपोर्ट नहीं कर पाते हैं अच्छा बिजनेस चल रहा है लोकल में चल तो रहे हैं अच्छे से हम लोग अर्निंग कर रहे हैं अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं सो देट फॉर वी आर नॉट एंटरिंग इन इंटरनेशनल मार्केट तो ये समझने की जरूरत है अगर आपको अच्छा एक्सपोर्टर बनना है एक प्रोफेशनल सक्सेसफुली एक्सपोर्ट करना है तो डेफिनेटली आपको भले ही लोकल मार्केट में आप अच्छी तरीके से अर्न कर रहे हो लेकिन आपको एक्सपोर्ट मार्केट के ऊपर भी फोकस रखना पड़ेगा मिस्टेक नंबर सिक्स अनविलिंगनेस टू मॉडिफाई द प्रोडक्ट एस पर द रिक्वायरमेंट और रूल्स एंड रेगुलेशन और कल्चर सेंसिबिलिटीज ऑफ दिन कंट्री मतलब कि जब तक हम लोग हमारे टारगेटेड कंट्री के टेस्ट के हिसाब से उनके कल्चर के हिसाब से उनके रिलीजन के हिसाब से अगर प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे डेफिनेटली हम लोग हमारा प्रोडक्ट वहां पे इजीली सेल नहीं कर पाएंगे हम लोग हमारे लोकल टेस्ट हमारे लोकल कल्चर के हिसाब से रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रोडक्ट को बनाते हैं बट वी नीड टू मॉडिफाई वी नीड टू मॉडिफाई द प्रोडक्ट एज पर दॉरिन कंट्रीज रिक्वायरमेंट राइट सो वो हम लोगों को हमेशा ध्यान में रखना है मिस्टेक नंबर सेवन फेलियर टू प्रिंट सर्विस सेल्स एंड वारंटी मैसेजेस इन फॉरेन लैंग्वेजेस बहुत बार हम लोग हमारी लैंग्वेज में प्रिंट करके भेज देते हैं राइट right? हमारा जो पैकेज होता है जो लेबलिंग होता है इट हैज टू बी एज पर दी बायर्स रिक्वायरमेंट और बायर की कंट्री की लैंग्वेज के हिसाब से वो हम लोगों को प्रिंट करना चाहिए उसके ऊपर जो भी सेल्स हम लोग कर रहे हैं उसके इनग्रीडियंट्स उसके न्यूट्रिशन वैल्यूज और इवन उसके ऊपर काम कैसे करना है मतलब सर्विस रिलेटेड अगर कुछ है उसको स्टोर कैसे करना है उसके वारंटी के मैसेजेस जो होते हैं दैट वी नीड टू प्रिंट इन द फॉरन लैंग्वेजेस और उसी की वजह से हमारा प्रोडक्ट वहां पे ज्यादा पॉपुलर होता है अगर हम लोग फॉरेन की लैंग्वेज में मतलब हिंदी लैंग्वेज में अगर हम लोग प्रिंट करके यूरोप में कोई प्रोडक्ट बेचते हैं तो वहां पे दिक्कत आ सकती है दैट लोकल यूरोपियन पीपल दे आर नॉट गोइंग टू एडॉप्ट योर प्रोडक्ट वेरी इजिली सो वी नीड टू प्रिंट इन इंग्लिश और वी नीड टू प्रिंट इन फ्रेंच और वी नीड टू प्रिंट इन स्पेनिश तो उस तरीके से हम लोग अगर प्रिंट करके भेजेंगे डेफिनेटली हमारे प्रोडक्ट की एडोप्टेबिलिटी बढ़ेगी और एक्सपोर्ट बिजनेस बहुत अच्छे तरीके से हम लोग आगे बढ़ा पाएंगे मिस्टेक नंबर एट मोस्ट ऑफ द टाइम अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है या अगर वो ट्रेडिंग कंपनी है अगर मैं इन हाउस अपना एक्सपोर्ट डेवलपमेंट एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट अगर मैं डेवलप नहीं कर पाता हूं तो मुझे एक्सपोर्ट सर्विसेज को आउटसोर्स कर लेना चाहिए और ये मिस्टेक बहुत सारे लोग करते हैं वो आउटसोर्स नहीं करते हैं जिसकी वजह से उनका एक्सपोर्ट नहीं हो पाता है सो दैट्स व्हाट वी नीड टू टेक केयर कि अगर मेरा इन हाउस एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट अगर मैं नहीं डेवलप कर पाता हूं मुझे एक्सपोर्ट सर्विसेज को कंसल्टेंसी में कन्वर्ट कर देना चाहिए या मुझे आउटसोर्स कर लेना चाहिए राइट सो दैट इज मिस्टेक नंबर एट मिस्टेक नंबर नाइन फेलियर टू आइडेंटिफाई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और एसेट और टू प्रोटेक्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और एसेट जो भी हमारे पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और एसेट है अगर हम लोग उसको प्रोटेक्ट uh, नहीं कर पाएंगे या अच्छी तरीके से आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे वी विल नॉट एबल टू सस्टेन फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम सो दैट्स वाई जस्ट फोकस ऑन दिस थिंग्स एंड ट्राई टू प्रोटेक्ट एंड टू आइडेंटिफाई योर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मिस्टेक नंबर टेन नॉट लास्ट बट द लेस्ट इज फेलियर टू प्रोवाइड वेरी अवेलेबल सेल्स आफ्टर सर्विसेज फॉर योर प्रोडक्ट जिस प्रोडक्ट को आपने बेच दिया है मतलब प्रोडक्ट बेच दिया तो बात खत्म ऐसा नहीं होता है वी नीड टू प्रोवाइड दी सेल्स ऑफ द सर्विसेज एक बार प्रोडक्ट उसको एक्सपोर्ट कर दिया उसके बाद उसको पूछो उसको फीडबैक लो क्या कुछ प्रोडक्ट डैमेज हुआ है एज पर रिक्वायरमेंट था क्वालिटी का रिलेटेड कोई इश्यू तो नहीं है अगर कुछ है तो उसको प्रोवाइड करो अगर कोई मशीनरी बेची है तो उसके इंस्टॉलेशन के रिगार्डिंग उसके मेंटेनेंस के रिगार्डिंग बार बार उसके टच में आओ उसके साथ एक ऐसा रिलेशनशिप क्रिएट करो जिसकी वजह से वो आपको दूसरा तीसरा ऑर्डर देने के लिए जल्दी से तैयार हो जाए तो दैट्स व्हाई यू नीड टू फोकस ऑन कि सेल्स आफ्टर सर्विसेज इज आल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया टू गेट द रिपीट बिजनेस फ्रॉम द सेम बायर राइट सो दैट इज अ मिस्टेक नंबर 10 सो दैट्स व्हाट वी हैव सीन इन दिस एक्सक्लूसिव वीडियो टॉप 10 कॉमन मिस्टेक्स बाय द न्यू एक्सपोर्टर्स ये छोटी छोटी गलतियां होती है बट ये हम लोगों को आगे नहीं बढ़ने देती या हमारा बिजनेस को सक्सेसफुली रन करने नहीं देती है सो दैट्स व्हाई वी हैव गॉन थ्रू दिस वंडरफुल 10 कॉमन मिस्टेक्स Just focus on that. Try to overcome this mistakes or जल्दी से अपना अच्छा सा business आगे बढ़ाइए right? So that's let's do export. आइए हम सब लोग मिलते हैं हमारे भारत के export को बढ़ाते हैं और भारत के सुनहरे दिन वापस भारत में लाते हैं So thank you very much and wish you very best of luck. Thank you.